wszystkim. To nie to wiary, jest już piątek. Mija dokładnie tydzień, kiedy to spotykamy się co wieczór. And uh, God is always good to each one of us. Amen. Amen. So before before we start, that's again was has been our custom to small groups and pray together. So let's be thankful in your prayers about the week we had. W naszych modlitwach za tydzień, który minął. Thank you for more, for another Sabbath. Podziękujmy za kolejny Sabbat. And for everything else that God has given to us. I wszystko inne, co Bóg nam daje. Let's spend two minutes praying, then Zip is going to pray for us here. Spędźmy kilka minut na modlitwie, a potem już proszę zakończyć. For us today, as we have the book of Re 
Revelation in the Gospels. Dzisiaj dla nas, gdy mamy już Księgę Objawienia i Ewangelię, we have a picture of Jesus that was different from David's time. Mamy obraz Jezusa, który jest inny niż ten z czasów Dawida. In other words, you have more information to rely on him and trust in God. Innymi słowy, mamy więcej informacji pomagających nam polegać na nim i ufać Bogu. In the time of David, we didn't have the rest of the Bible. W czasach Dawida nie mieliśmy tej reszty Biblii. We didn't have the stories in the gospel about Jesus. Nie mieliśmy historii i Ewangelii o Jezusie. We didn't, we didn't have the acts of apostles in other Paul's letters. Nie mieliśmy dziejów apostolskich i tych pozostałych listów Pawła. And they didn't have, they did not have also the revelation, of course. I oczywiście nie mieliśmy też księgi objawienia. How they perceived God in his time. Jak oni postrzegali Boga w swoich czasach? And then he start the psalms talking about God, and he says, "The Lord is my shepherd." David rozpoczyna psalm i mówi, "Pan jest pasterzem moim." I'm not sure how many words is that. I think it's the same as four words, right? The Lord is my shepherd. Cztery słowa w języku polskim, to tak samo jak po angielsku. If you choose one of those words, which one do you choose today? Gdybyście wybrali jedno z tych words. Jedno z tych słów, to które byście dzisiaj wybrali. Lord is my shepherd. Pan jest moim pasterzem. Maybe some of you would choose the word Lord. Niektórzy z was by wybrali słowo Pan. Is that word is in the in the Hebrew was Yahweh. W hebrajskim to Yahweh. And Yahweh there is no translation for it. Nie jest to tłumaczenie. It's like God saying, I will be and I am. To jest jakby gdyby Bóg mówił ja jestem i ja będę. If I would ask you today, how are you? Gdyby ktoś zapytał was dzisiaj, jak się masz? You would say I am, and you would complete the sentence I am fine. Powiedzielibyście mam się i dokończycie dobrze. Or you would say I am sad or I am happy. Czy powiedzielibyście to jest właściwie wyrażenie po angielsku jestem, tak? Mam się. Jestem smutny, jestem szczęśliwy. But God, He would say I am. A Bóg by powiedział po prostu jestem. When Moses asked God, when people ask me, who sent me, what do I say? The Moses asked God, when the Lord asked him, who sent me, what do I say? Exodus 3:14 says, "I am has sent me to you." We read there that God has sent me. Exodus 3:14 says, "I am has sent me to you." We read there that God has sent me. Exodus 3:14 says, "I am has sent me to you." We read there that God has sent me. Exodus 3:14 says, "I am has sent me to you." We read there that God has sent me. Exodus 3:14 says, "I am has sent me to you." We read there that God has sent me. Exodus 3:14 says, "I am has sent me to you." We read there that God has sent me. Exodus 3:14 says, "I am has sent me to you." We read there that God has sent me. Exodus 3:14 says, "I am has sent me to you." We read there that God has sent me. Exodus 3:14 says, "I am has sent me to you." We read there that God has sent me. Exodus 3:14 says, "I am has sent me to you." We read there that God has sent me. Exodus 3:14 says, Innymi słowy, to wyrażenie mówi, że Bóg się nigdy nie zmienia. He's always there. Jest zawsze. He never changes because we change sometimes. Because we change, God never changes. My się zmieniamy, ale Bóg nigdy się nie zmienia. And it is good that we change. I dobrze, że my się zmieniamy. It's good to change ideas and thoughts and you know grow every time. Dobrze zmieniać idee, myśli i Wzrastać. But God never changes. Ale Bóg nigdy się nie zmienia. It's not that God has a, a, a good humor today and a bad humor tomorrow. Nie jest tak, że Bóg jest w dobrym humorze dzisiaj, a w złym jutro. It's not that you go before God and God doesn't know anything about you. Nie jest tak, że przychodzicie do Boga, a Bóg o was nic nie wie. God doesn't change because we do something. Bóg nie zmienia się dlatego, że my coś czynimy. God is, I am, is reliable. Bóg jest tym, który jest, jest niezawodny, można na nim polegać. He's always there for us. Jest zawsze dostępny dla nas. And that assures us to come before Him when we have our bad days. I gdy mamy jakieś złe dni, we don't have to be afraid because He never changes. Nie musimy się obawiać, bo on się nie zmienia. God is always good, he never changes. Bóg jest zawsze dobry, nigdy się nie zmienia. God loves us, he never changes. Bóg nas kocha, nigdy się nie zmienia. It's not God, it's not that God will not love us more because we do something for Him. Nie jest tak, że Bóg będzie kochał nas bardziej, gdy coś dla niego zrobimy. And as a father, and we who are father and mother can attest on that. I jako ojciec, a my, którzy jesteśmy ojcami i matkami, możemy 
temu zaświadczyć. It's, it's not because my kids do something that I love them more. Nie dlatego kochamy dzieci, jeśli dziecko coś zrobi, to kochamy je bardziej. If one thing is true about fatherhood is when they do something wrong, I'm more concerned than ever for them. I am more concerned if my kids do something wrong. Jeśli dzieci zrobią coś złego, ja się martwię. But my love never changes for them. Ale moja miłość nigdy się do nich nie zmienia. So when the Bible calls talks about God, it says that He's the only God. I gdy Biblia mówi o Bogu, to mówi o nim jako o jedynym. And the expression "only" is very significant for God to us. I to słowo jedyny jest bardzo znaczące dla nas. It's very different than being the first. It's the only. Jest inne niż to pierwsze. The first. I'm going to explain this now. Sometimes we say God is the first in my life. Czasami mówimy Bóg jest pierwszym w moim życiu. I was visiting someone in Canada once. Odwiedzałem kiedyś kogoś w Kanadzie. And the person told me very honest. It was she was open her heart. I ta osoba ona bardzo szczerze otwierzyła swoje otworzyła swoje serce i powiedziała. And she said, Pastor, God is very important for me. Mówi, pastorze, Bóg jest bardzo ważny dla mnie. He's so important that he's in the third place in my heart. The third place. Jest tak ważny, że jest na trzecim miejscu w moim życiu. First is my husband. Pierwszy jest mój mąż. Second are my kids. Na drugie moje dzieci. And third is God. A trzeci jest Bóg. You know when I heard that, I, it was kind of weird hearing that. <laughs> Gdy to usłyszałem, pomyślałem, co dziwne to. But she was being honest. Ale była szczera. If I was being honest at the time, I would attest that maybe God was not even in third place in my life. God was not even in third place in my life. And we know if we're very honest with that question, sometimes we're going to find out that God is not the first in our lives. And if we're being honest with that question, sometimes we're going to find out that God is not the first in our lives. First. Na pierwszym miejscu w naszym życiu. But here's the thing. Ale chodzi o to. God doesn't want to be the first. God does not want to be the first in life. nie chce być pierwszy w naszym życiu. He wants to be the only. Chce być jedyny. And that's a huge difference. I to jest duża różnica. Let's say, not let's say, I am married. E, jestem żonaty. For next years, we're gonna do 30 years of marriage. W przyszłym roku będzie już 30 rocznica. Three zero. Thirty. So let's say that I am in a restaurant with another woman. Powiedz mi, powiedz mi, powiedz, że jestem w restauracji z inną kobietą. Have a romantic dinner with another woman. I jem romantyczną kolację. And then you see me and you take a picture and send to my wife. Wy mnie widzicie, robicie mi zdjęcie, wysyłacie je mojej żonie. And when I get home, I want my wife confronts me. I gdy wracam do domu, moja żona staje do konfrontacji ze mną. And then I say, don't worry about it. A ja mówię, nie martw się o to. She's not the first one in my life. Ona nie jest pierwszą w moim życiu. Ty jesteś. How do you think she'd react to that? Jak myślicie, jak by ona zareagowała? Nobody, when it comes to relationship, nikt, jeśli chodzi o relacje, nobody wants to be the first. Nie chce być pierwszy. You want to be the only one. Chce być jedynym. So when the Bible tells that God is the only God, that means the Bible says that God is the only God. That there is no space for our life for somebody else. God is the only one. To nie ma już miejsca przestrzeni dla kogoś innego. Bóg jest jedyny. Paul mentioned this in First Timothy one seventeen to the King of the Ages. Bóg w apostoł Paweł w liście do Tymoteusza pisze królowi wieków. Immortal, invisible. Nieśmiertelnemu. Niewidzialnemu. And then use the word the only one. I następnie używa słowa jedynemu. The only God. Jedynemu Bogu. Be honor and glory forever and ever. Chwała i cześć na wieki wieków. So David, when he was in in the desert, David, gdy był na pustyni, he was talking about God. Mówił o Bogu. He was saying, Lord, Yahweh. Mówił, Panie, Yahweh. The only one. Imagine him in the desert. There's no light, nothing. He could see the clear skies. Popraszcie sobie na pustyni. Nic nie ma, tylko czyste niebo. Taking care of the sheep alone in the desert. 
na pustkowi, może nie na pustyni, troszczący się o, o pasący owce. And he was thinking about God. I Dawid myśli sobie, tam rozmyślał o Bogu. And he said, the Lord. I powiedział, Panie. The one who never changes. Ty, który nigdy się nie zmienia. So always there for me. Jesteś zawsze obecny. He's my only God. Następny dla mnie, jedyny Boże. Yahweh. Yahweh. So, but then he continues, he says, the Lord is my shepherd, the word shepherd. A następnie mówi, Pan mój pasterz. And shepherd is a very interesting word. Pasterz to bardzo ciekawe słowo. Basically, the shepherd has just two functions. Zasadniczo to słowo ma dwie funkcje, spełnia dwie funkcje. To guide the sheep. Prowadzić do prowadzenia owiec. And feed the sheep. I do karmienia. And then guidance that is protection to the sheep. No i ochrona tych owiec. Every time I was listening, I mean, and reading this Bible text that says that and the shepherd guide me in a green pastures. Każdym razem przeczytałem ten tekst, że Pan jest moim pasterzem i prowadzi mnie na łąki zielone. So this is this is the picture I used to have in my mind. Taki obraz miałem w swoim umyśle. I was born in South Brazil. Urodziłem się na południu Brazylii. And this the picture is the green pastures and you have the shepherd, the sheep around. No i mamy takie zdjęcie. Zielone pastwisko i dookoła owce. But in Moses and in David's time it was totally different. Ale w czasach Dawida to wyglądało zupełnie inaczej. I mean, not in his time, it's still in that area of the world, it's still the same thing. To znaczy w tamtym regionie świata wciąż tak jest. That there is no green pastures there. Nie ma tam zielonych pastwisk. They would walk with those sheep around the mountains. Chodzili, wędrowali z tymi owcami wokół po górach. And when you look at pictures like this, you wonder what in what in the world are they eating? If they pass on that kind of picture, we start to wonder what they actually eat. But when you get closer, you're gonna find out that they are eating grass. But when they Popatrzymy bliżej, i przekonamy się, że oni jedzą. And those grass comes from the little rocks around. Trawę, która wyrasta z pomiędzy skał. So when David said, he guided me to a green pastures. Więc gdy Dawid mówi, że pasterz mnie prowadzi na pastwiska zielone. He as a shepherd. On jako pasterz. If he didn't know how to find food for the sheep, they would die in the desert. Gdyby nie wiedział, jak znaleźć jedzenie dla owiec, bo zdychałyby na pustyni. A do in that place, chociaż w tym miejscu, if they would leave the sheep, okay, go. Gdyby zostawili łowcę, żeby sobie tak szły gdzie chcą, they would die. To one by pozdychały. It's not the green pastures that we understand, the green pastures that we have today, as we see today in the upper part of the world. To nie były takie pastwiska zielone, jak my w innych częściach świata dzisiaj widzimy i znamy. The shepherd literally has to take the sheep to the pasture. Pasterz dosłownie musi zaprowadzić owieczkę na pastwisko. So they be saying, the Lord is my shepherd. A więc mówi, Pan jest moim pasterzem. The one who guides me to the green pastures. Ten, który prowadzi mi na zielone pastwiska. In other words, he provides. Innymi słowy, on zaopatruje. So he was thinking about God and he says, this God never changes, he provides for me. Gdy myślał o Bogu, to myślał o tym, który nigdy się nie zmienia. I zaopatruje. I sometimes we don't know how, but God always provides. Czasami nie wiemy jak, ale Bóg zawsze zaopatruje. He God cares. He cares. I Bóg troszczy się. So if David was thinking about his life or taking the sheep to the green pastures, gdy David myślał o swoim życiu i zabierał te owce na zielone pastwiska, he was thinking about the Lord. To myślał o Panu. The one who never changes. Ten, który nigdy się nie zmienia. He's my shepherd. To jest mój pastor. He cares for me. On troszczy się o mnie. He loves me. Kocha mnie. He guides me to the green pastures. Prowadzi mnie na zielone pastwiska. So David, alone in the desert with the sheep. A więc David sam na pustyni z owcami. He was thinking what God represents for him. Zastanawiał się o tym, kogo Bóg reprezentuje w 
But also another thing that the shepherd do is to protect the sheep. Kolejna rzecz, którą czyni pas, też to ochrona dla owiec. In Psalm 23 refers that the shepherd put oil in the hand of the sheep. I w Psalmie 23 czytamy, że pas też pomazuje olejem, owce. And the reason for that is because the fragrance of the oil would repel the serpents. A to dlatego, że zapach oleju odstrasza węże. So God, the shepherd, was thinking everything to protect the sheep. A więc pasterz czynił wszystko, by owce chronić. So this is the idea that David had in mind when he said, "The Lord is my shepherd." A więc to te idee, te myśli miał Dawid, gdy mówił, Pan jest pasterzem moim. Sometimes it's easy to trust in Him when everything is good. Czasami łatwo jest mu ufać, gdy wszystko idzie dobrze. But we we learn as we walk with Him to trust in the Lord in all. Heirs of our life in every time. Ale uczymy się tego, by ufać mu, gdy kroczymy z Bogiem we wszystkich sferach naszego życia. It is the story of Horatius Spafford. Jest taka historia człowieka o takim właśnie nazwisku. 1871. He was a successful lawyer. Był dobrym prawnikiem odnoszącym sukces. But in the beginning of raising his family, he lost two kids, two sons. The beginning of his family. Na początku swojego życia małżeńskiego stracił two kids. Stracił dwójkę dzieci. So then he lost his business in the fire in Chicago in 1871. W pożarze w Chicago stracił. And then he lost other part of his business in the economic downturn of 1873. He recovered his wealth. And then later he went to a vacation to Europe with his family. A później udał się na wakacje na urlop do Europy ze swoją rodziną. Four daughters at the time. Ja w tym czasie cztery córki. At the last minute he couldn't make to the trip. W ostatniej chwili nie mógł nie mógł się udać na to w tą na to wycieczkę. He had to attend some emergency business. Musiał wziąć udział w jakimś bardzo ważnym, takim awaryjnym spotkaniu. I mówi, wy zaczynajcie, ja dojdę do was. W drodze do Europy ze swoją rodziną He stayed in America. His family. 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 Żona wysłała mu telegram. Saved alone. Wyratowana jako jedyna. And he was wondering about his life, and he asked this question: Does God love me? I zastanawiał się nad swoim życiem i zadawał sobie to pytanie: Czy Bóg mnie kocha? He had lost two sons in the beginning of his marriage. Na początku swojego życia małżeńskiego stracił dwóch synów. Now lost his four daughters. Teraz stracił cztery córki. And then, as he was thinking about God and everything that God signified to him, the meaning for his life, he wrote a song that we still sing in the church today. He wrote a song that we still sing in the church today. He wrote a song that we still sing in the church today. He wrote a song that we still sing in the church today. He wrote a song that we still sing in the church today. He wrote a song that we still sing in the church today. He wrote a song that we still sing in the church today. He wrote a song that we still sing in the church today. He wrote a song that we still sing in the church today. It is well. It is well with my soul. Yes. All world has a version for that song. 
It is well, it is well with my soul. So he's the guy that wrote this lyric, it's well, it's well with my soul. To właśnie on te słowa napisał. When you have a time, take a look again the lyrics of this song. Jak będziecie mieli czas, to przyjrzyjcie się jeszcze raz słowom tej pieśni. And in these lyrics, he says that the assurance that God, although he was going through that phase of his life, that God was in control. I on wyraża w tej pieśni zapewnienie, że chociaż przeszedł to wszystko w swoim życiu, Bóg nie stracił nad niczym kontroli. So that's why in the Psalm 23, verse 4, David says, Dlatego w Psalmie 23, wiersz 4, Dawid mówi, Even though I walk to the darkness valley, nawet jeśli kroczę ciemną doliną, I will fear no evil. Nie będę się bał żadnego zła, for you are with me. gdyż Ty jesteś ze mną. And your road and your staff, they comfort me. Twoja laska i twoja rola, staff? Rola. Co tam jest? Ale wstyd, nie pamiętam tego psalmu. Twoja laska i i kij twój pociesza mnie. Powinienem znać na pamięć. Exactly, yeah. A się znowu na pamięć, nie? Spotyka się na jednym rzeczy. So here David is saying, even though I walk to the darkest valley, God is with me. It's not that we don't have problems in the world, we do. It's not that we don't have problems in the world, we do. We suffer, we cry. Cierpimy, płaczemy. We go through hard times in our life. Przechodzimy przez trudne czasy w naszym życiu. But the assurance that God is always there for me. Ale potrzeba tej pewności, że Bóg jest obecny. The song says the Lord is my shepherd. W psalmie czytamy, Pan jest moim pasterzem. And David is mine and he was having this thought, he is present. I to miał Dawid na myśli, że On jest obecny. It's not that God was my shepherd. Nie, że Bóg był pasterzem moim. Or God will be. My shepherd. Albo że będzie moim pasterzem. He is right now my shepherd. On jest teraz moim pasterzem. The assurance that God is always there for us. Zapewnienie, że Bóg jest zawsze dostępny dla nas. Today, right now. Dzisiaj. He is my shepherd. Teraz jest moim pasterzem. When we go through our life, sometimes doing good things or bad things, He continues to be our shepherd. Ty kroczysz przez życie, zrobisz coś dobrego, zrobisz coś złego, On nadal jest Twoim pasterzem. He's not our shepherd only when we do things good. On nie jest pasterzem tylko wtedy, gdy robisz dobre rzeczy. He is our shepherd even when we make things, when even when we do wrong things in life. On jest pasterzem nawet wtedy, gdy czynisz w swoim życiu złe rzeczy. What assurance? Co za zapewnienie? And to walk in your life, and sometimes when you fail, to know that God He is, continue to be my shepherd. Kroczyć przez życie i czasami gdy zawiedzie, zawiedziemy, mamy wciąż zapewnienie, że On jest pasterzem. Sometimes we make decisions in wrong decisions in life. Czasami podejmujemy jeszcze złe decyzje w życiu. Sometimes we are ashamed with our own acts. That we do. Czasami wstydzimy się złych czynów, których dokonaliśmy. But have the assurance that He continue to be my shepherd, give me peace. Ale to zapewnienie, że nadal jest moim pasterzem, daje mi pokój. I am not alone. Nie jestem sam. So David was thinking about God, and he was saying, "The Lord is that never changes. The only God is my shepherd." Ale zdawiet myśląc o Bogu, myśli o tym, który o tym, który się nigdy nie zmienia, który jest jego pasterzem. So the song says the Lord is my, my shepherd. Psalm mówi, Pan jest moim pasterzem. I like, I like that. Podoba mi się to. I have two daughters. Mam dwie córki. And when I tell you that I have two daughters, I gdy mówię wam, że mam dwie córki, doesn't mean anything to you. To dla was nic nie znaczy. It's like, cool, the pastor has two daughters. No nie, pastor ma dwie córki. But when I say, ale gdy ja to mówię, I have two daughters. Mam dwie córki. They are my daughters. To są moje córki. That is a meaning for me. Ma to dla mnie znaczenie. You too. Ja też mam dwie córki. So then, when David is saying the Lord is my 
shepherd. Gdy David więc mówi, że Pan jest moim pasterzem, but he's the shepherd of everyone, but he is the shepherd of everyone. Uh, on jest pasterzem wszystkich. That's fine, but he's my shepherd. No to fajnie, dobrze, ale on jest moim pasterzem. So that that possession in the sense to say that he's my my shepherd. That you say is mine. Ta świadomość posiadania, że on jest moim, that it belongs to us. że on do nas należy, that it belongs to me. że należy do mnie. So that's what David was saying. The Lord is my shepherd. I o tym właśnie Dawid mówi. Pan jest moim pasterzem. So now think about this when David was in the desert alone. Pomyślcie o tym, gdy Dawid był na pustyni sam. The people of the night look into the sheep. Uh, opiekuje się owcami and he was thinking about God. i myśli o Bogu. He says this word with meaning to his life. His words with meaning to his life. I używa tych słów, które mają dla niego to znaczenie. The Lord, w jego życiu Pan, the one never changes. który nigdy się nie zmienia, always there for me. jest zawsze dostępny dla mnie. I don't need to be afraid to get closer to him. Nie muszę się obawiać, przybliżać się do niego. It doesn't matter what I do. It does not matter what I do. I don't need to be afraid to approach God. Nie muszę się obawiać, przybliżać do Boga. He is my shepherd. On jest moim pasterzem. The one who cares for me. Jest tym, który się troszczy o mnie. Guides me. Który mnie prowadzi. And he is in the present. As a matter of my life today, he is right now my shepherd. I w teraźniejszości on jest teraz moim pasterzem, prowadzi mnie. And he belongs to me, my shepherd. Należy do mnie mój pasterz. So what a way to think about your life every day. What a way to think about life every day. Co za sposób myślenia o moim życiu. We don't have to go through life to worry and concern. Nie musimy się martwić o nasze życie, się zamartwiać. You have a Lord. Macie Pana. You have a shepherd. Macie pasterza. That never changes. Który nigdy się nie zmienia. Never fails. Nigdy nie zawodzi. Every day. Każdego dnia. Every time. Z każdym razem. For hours a day. 24 godziny na dobę. He's my shepherd. Jest moim pasterzem. As we see when we get in the book of Revelation, when the Bible says that the Lord is the Lord of Lords and King of Kings, the Bible says that Jesus is the King of Kings and Lord of Lords. Is that the one that, for eternity, He is the Lord of Lords? So I think that today you have way more information about God than they had. So I think that today you have way more information about God than they had. A więc myślę, że dzisiaj macie o wiele więcej informacji niż miał Dawid. If David wrote Psalms 23rd around 4,000 years before the Calvary, if he wrote, he wrote. David napisał ten psalm 4,000 lat przed górą Calvary. If he would have wrote Psalm 23rd after Calvary. A gdyby napisał ten 23 psalm po górze Kalwarii, What would have said about the Lord? co by powiedział o Panu? So now, what can we say about the Lord? Co my możemy powiedzieć Because o Panu? We have psalm 23. Bo mamy psalm 23. We have the Gospels. Mamy Ewangelię. We have the Acts of the Apostles. Mamy dzieje apostolskie. We have the Book of Revelation. Mamy księgę objawienia. And we know how the story ends. I wiemy jak ta historia się kończy. The story ends because Jesus wins. Historia się kończy, bo Jezus zwycięży. He always wins. On zawsze zwycięży. So the Book of Revelation brings us the image that is saying the Lord is the Lord of Lords and King of Kings. A więc księga objawienia podaje nam ten obraz króla królów i pana panów, który zawsze zwycięża. In other words, he wins. Innymi słowy, on zwycięży. So now we have a different picture than David. Tak więc teraz mamy inny obraz niż Dawid. The Lord is my shepherd. Pan jest moim pasterzem. That loved me so much. Który kocha mnie tak bardzo. That he came down to earth. Że zszedł na ziemię. He died on the cross for me. Umarł na krzyżu za mnie. That he loved me so much that he died on the cross for me. Że kocha mnie tak bardzo, że umarł za mnie. And then the book of Revelation says that he wins. 
I następnie Księga Objawienia mówi, że On zwycięży. So this is God for us today. To jest Bóg dla nas dzisiaj. The one who never changes. Ten, który się nigdy nie zmienia. Amen. Amen. Father, we come before your presence once again. Ojcze, przychodzimy przy Twoje oblicze raz jeszcze. Thank you, Lord, for your word. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo. For the assurance of your presence with us. Za zapewnienie Twojej obecności dla nas. For being our Lord. Za bycie naszym Panem. Our shepherd. Naszym pasterzem. And we thank you for everything you have done for us and we thank you for the Calvary. I dziękujemy za wszystko, co dla nas uczyniłeś i za Calvarię. Give us a good Sabbath. Daj nam dobry Sabbat. Help us to enjoy your day. Pomóż nam cieszyć się Twoim dniem. In Jesus' name we pray. W imieniu Jezusa modlimy się. Amen.